അലഹമില്ലാ അറബി അക്ഷരങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു അക്ഷരങ്ങളുടെ ശരിയായ വോയിസും ശബ്ദവുമാണ് നാം നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അഞ്ചു അക്ഷരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം ഹ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ വരിയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനാദ്യം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഒന്നിങ്ങനെ വായിച്ചു പോവാം ഹ ഇനി നോക്കൂ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം തൊണ്ടയുടെ മധ്യം കൊണ്ട് കാറ്റും ശബ്ദവും നടത്തി നേർപ്പിച്ചു പറയണം ഇതാണ് ഹ ഇൻ്റെ ശബ്ദം الحمدو الرحمن الرحيم نقول الرحيم هنا رشبدا مليالة الإلا محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو رطيق سورم هذا سورم هذا أشرم كان لا قدر القرآن آنا قلو اللين قلو نعمل فرشي لكنم അതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഉച്ചാരണം നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കണം അടുത്തത് ഹാഇൻ്റെ മുകളിൽ പുള്ളിയിട്ട അക്ഷരം അത് മഹ്റജിലും കുറച്ച് മുകളിൽ തൊണ്ടയുടെ മേലെ അറ്റത്ത് പക്ഷേ ഈ അക്ഷരം വായ ഫിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയണം വായ നിറയെ ശബ്ദം ഫില്ലാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഹോ ഹോ ഹീ ഹൂ അഹ് ഹ ഇനെ പോലെ തന്നെ തൊണ്ടയുടെ അക്ഷരമാണ് പക്ഷേ തൊണ്ടയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് ഹ പോലെ തന്നെ ശബ്ദവും കാറ്റും മൂവ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ അഹ് 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 അതേ സമയത്ത് ഹ പോലെ നേർപ്പിച്ചു പറയാൻ പാടില്ല ഹാലിദീൻ മിൻഷറിമ ഹലക്ക് എന്നല്ല വായ ഫിൽ ചെയ്ത് പറയുക ഹോ ഈ രൂപത്തിലാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം ഇതിൻ്റെ നാമം ദൽ എന്ന ലാമിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് മലയാളത്തിൽ ദാഹം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഹായുടെ വോയിസ് ചേർത്തുകൊണ്ടോ ഒരിക്കലും അറബിയിലെ ദാൽ പറയാൻ പാടില്ല ഷദ്ദു വന്നാലും പാടില്ല ഞാനതിൻ്റെ മദ്ദക്ഷരം വരുന്നതും സുക്കൂൻ വരുന്നതും എന്ന് പറയാം ദീ ദൂ അത് നോക്കൂ അതിൻ്റെ ഒരു വോയിസ് ദാബത്തിൻ എന്നല്ല എന്നർത്ഥം മറിച്ച് ദബത്തിൻ സദീദ എന്നു മലയാളം പോലെ ഒരിക്കലും ഖുർആാനിലെ അറബിയുടെ ദാൽ പറയരുത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അതിനെ ഉച്ചരിച്ച രൂപങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഖുർആാനിൽ ഉച്ചരിക്കാവൂ ഫാത്തിഹയിൽ ചെറിയ ഒരു വോയിസ് നാവ് പുറത്തേക്ക് വരും ചില ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ അദ്ദീൻ ചില ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ മാലിക്കിയോമിദ്ധീൻ അങ്ങനെ കാറ്റ് നടന്നാൽ അതോടുകൂടെ ഈ അക്ഷരം ത ആയി മാറും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതാം അദ്ദീൻ അദ്ദീൻ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതേപോലെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഈ അക്ഷരം ഒരു വേർഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അക്ഷരമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉൽ ഹു അല്ലാഹു അഹദ് എന്ന് കാറ്റ് നടക്കാതെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ബലം വെളിവാവുന്ന രൂപത്തിൽ 
ഉച്ചരിക്കണം അപ്പോഴേ അഹദ് അഹദ് എന്നാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താവും അറിയാം മുഹമ്മദ് അഹദ് ഹാസിദിൻ ഇത ഹസദ് ഇങ്ങനെയാവും മനസ്സിലായല്ലോ ദൽ അടുത്ത അക്ഷരം മലയാളത്തിൽ തീരെ ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ വരിയിൽ ഹോ ഈ മൂന്ന് അക്ഷരവും തീരെ മലയാളത്തിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അക്ഷരം വരുമ്പോൾ മലയാളത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള അക്ഷരമായി പോവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ഉച്ചാരണം എവിടെ നിന്നാണെന്നറിയോ നാവിൻ്റെ തല മേലെ മുമ്പിൻ്റെ തെല്ലിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ സ പറഞ്ഞല്ലോ സ ഈ സ പറഞ്ഞ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ കാറ്റില്ലാതെ പറഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയുക അതിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടോളൂ നോക്കൂ നാവിൻ്റെ തെല്ലൊരൽപ്പം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഫാത്തിഹയിൽ എവിടെയാണ് ദാല് വന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ അക്ഷരമായി മാറും നമ്മൾ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയും ഉസ്താദ് എന്നാണ് മുഅദുബിനു ജബൽ എന്ന് പറയും മുഅദ് ദാലാണ് അഊദു ബില്ലാഹി ഈ അക്ഷരമാണ് അപ്പോൾ ദാലുള്ള ഇടത്തും ദാലുള്ള ഇടത്തും എല്ലാം ഒന്നായി പോയി അക്ഷരം കാരണം നമ്മൾ പരിശീലിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് ഉത്ഭവസ്ഥാനങ്ങളാണ് രണ്ട് പോയിൻ്റുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഈ രൂപത്തിലെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ദാല് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയരുത് ഇതാ ജ അല്ല നേർപ്പിച്ചു പറയേണ്ട അക്ഷരമാണ് ദാലിനെ പോലെ തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിന് ഒരൽപ്പം കാറ്റ് നടന്നാൽ ഇതിൻ്റെ സെയിം പോയിൻ്റ് എന്ന് വരുന്ന സ ആയി മാറും കേട്ടോളൂ ഇസ് കാല റബ്ബുക്ക ഹെഫ്ല് പഠിക്കുന്നവരും അല്ലാത്തവരും ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരൽപ്പം കാറ്റ് പോയാൽ ദൽ എന്ന അക്ഷരത്തോടൊപ്പം ഒരൽപ്പം കാറ്റ് പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടെ അത് സ ആയി മാറി അക്ഷരം മാറിപ്പോയി അർത്ഥം മാറിപ്പോയി അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കൂ അത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ രൂപത്തിലാണ് ദാലിനെ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് സ പോലെയല്ല ഇനി അടുത്ത അക്ഷരം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം റോ 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 ഇങ്ങനെ ഈ ഉച്ചാരണം വരുന്നത് നാവിൻ്റെ തലയുടെ മുതു മേലെ മുമ്പല്ലികളുടെ ഊനിൽ വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അൽ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ അൽ അതേപോലെ അൻ നൂൻ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഊനിൽ നിന്ന് തന്നെ പല്ലിനോടടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം റോ റോ രീ റൂ ഈ അക്ഷരത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫത്ഹക്ക് ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സുക്കൂൻ ആവുമ്പോൾ റോ എന്ന് ഓ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സിറോ തല്ലദീന ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല അതും മല മലയാളത്തിലാണ് അങ്ങനെ റോ ഉള്ളത് ഓ എന്ന ഓകാരം ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാനിൻ്റെ ഭാഷയായ അറബിയിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കബീ റോ അല്ലദീന ഹും യുറോന യുറോ തെറ്റാണ് മറ്റു ചില ആളുകൾ അറുഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് വാവ് മിക്സാക്കി പറയും അതും വലിയ അബദ്ധമാണ് കാരണം ഒരു വാവ് അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഫാത്തിഹയിലെ ഷെദ് വേണം ഷെദ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫാത്തിഹ ബാത്തുലാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ അക്ഷരത്തിൻ്റെയും ഒറ്റക്ഷരമായുള്ള ഉച്ചാരണം അതിൻ്റെ ശരിയായ കിറാത്തിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം റോ റോ ഇപ്പോൾ ഫത്തും അതേപോലെ തന്നെ റമ്മും സുക്കൂനിൻ്റെ ചില അവസ്ഥകളിലൊക്കെ നമ്മൾ വായ ഫിൽ ചെയ്തു പറയണം റോ അതിനു പകരം നമ്മൾ റോ എന്നാക്കിയാൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് തന്നെ അനറബി ഭാഷ അനറബി വോയിസ് ഫാത്തിഹയിൽ വന്നു അതുകൊണ്ട് വായ നേരെ പിടിക്കുക നാവിന് 
എൻ്റെ മുരട് ഭാഗം മേലോട്ട് ഉയരുകയും വായക്കുള്ളിൽ ശബ്ദം ഫിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് റോ ബറോ അതുൻ സിറോപ്പോഹ്മാനിറഹീം അതേപോലെ തരിമൂക്കിൽ നിന്ന് വോയിസ് വന്നുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യ ആണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പോലും ചിലപ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം വെറും ഒരു ഴായുടെ വോയിസ് വൽ ഖുർ ആനിൽ ഹക്കീം ഖുർ സിറാത്തൽ ലദീന ഇഹ്ദിന സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം ഇതെല്ലാം നിസ്കാരം ബാത്തിലാവുന്ന ഖുർആനോത്ത് സഹീഹ് അല്ലാതായി പോകുന്ന വലിയ അബദ്ധങ്ങളാണ് അതിനുള്ള പരിഹാരം ഒറ്റക്ഷരങ്ങളുടെ ശബ്ദം എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക റോ 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 മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കോട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം റോ ഇങ്ങനെയാണ് വേറെ കല്ലാഹു ഫീക്കും